हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम एच एडुकेशन लैब हमें सुवर्ण हमें एम एच एडुकेशन लैबर एक जो एडुकेटर और आज के आर नहीं जियोग्राफिर पार्ट सेभेन तो तुम्हारा जरा भिडियोटी प्रथमवार देखो तरह उद्देश्य बोले रखी जे एर आगे हमें जियोग्राफिर ऊपर हमारे चैने प्राय छटीधरण भिडियो अपलोड करी जेखने पंद्रह सतरटा कोश्चें उथथ डिटेल्स एक्सप्लेंेशन आलोचना कर अर्थात एर मध्यमे तुम्हारा सतरटा कोश्चन थ मिनिमाम चौत्रिस मिनिमाम त्रिसा कोश्चन तुम्हारा क्योंकि कवर करते पर यकम भाव अपने छटो भिडियो आच्छा आ जरा तुम्हारा हे भिडियो नियमित देखो तर उद्देश्य बोले रखी जो तक अनेक अनेक धन्यवाद आधरण पजिटिव रिव्यूज देवर जो तुम्हारा जथेष लाइक करो एवं तुम्हारे कमेंट थे बोझा जा तुम्हारा भिडियो की पसंद करो तर असंख्य धन्यवाद आ जरा तुम्हारा आगे देख नियमित भावे देखो तेरे दूजों उद्देश्य ही रखी एर आगे एक बार उल्लेख कर खूब शीघ्र ही हे हिस्ट्र ऊपर एक पेड कोर्स लंच करते चले जेखने ठीक ये फ्रेंड्स प्रति हिस्ट्र प्रत्येक चैप्टार धरे धरे तुम्हारे एम सिक्यूर माध्यम डिटेल्स आलोचना करब से क्योंकि थियोरि थक अर्थात थियोरि प्लस एम सिक्यू दोटोई थक तुम्हारे पढ़ानो तर नोट्सटाओ दिए देा एवं क्योंकि तुम्हारा प्रिभिया इयर कोश्चनों पे जा तो तुम्हारे तुम्हारे सम्बन्धे आपकामिंग भिडियोगे और डिटेल्स जाना थकब जो तुम्हारा कि भावे कोर्स तो जयन करते पर कोर्सर कन्टेंट की होना है तरह पर एक ओभारभिव भिडियो तुम्हारे खूब तड़ाड़ी नहीं आसा है सो कथा ना बाड़ी आज के भिडियो शुरू करा जा आज के प्रथम कोश्चन की हे फ्रेंड्स एक नम्बर प्रश्न गड उन अस्टिन इज जे अर्थात गड उन अस्टिन जेटा थी के टू सीटी की तो सबा जान फ्रेंड्स ये हे एक श्रृंग ये इंडियार हाएस्ट पिक तो तुम्हारा जरा प्रथम बार तरह उद्देश्य बोले रखी जो इटा हे इंडिया हाएस्ट पिक और ये तुम्हारा अने के जानताओ दीची कारण तुम्हारे अने गए जो तुम्हारा भेबे बस माउंट एभारेस्ट इंडियार हाएस्ट पिक बाट फ्रेंड्स माउंट एभारेस्ट क्यों इंडिया नए माउंट एभारेस्ट क्यों फ्रेंड्स नेपाले अवस्थित से कारण इंडियार हाएस्ट पिक क्योंकि गड इन वेस्टिन के टू एरपर हम फ्रेंड्स दो नम्बर प्रश्न दिखे एगोनो जा नम्बर प्रश्न हे गुरु शिखर इजे अर्थात गुरु शिखर की तो यो तुम्हारा हे तो अने जान एक कमन और खूब ही इम्पर्टेंट कोश्चन बार बार पर परीक्षा गुरु शिखर हे फ्रेंड्स हाएस्ट पिक अफ आरावल्ली अर्थात आरावल्ली परतमाल सर्वोच्च श्रृंग हे गुरु शिखर सो दो नम्बर प्रश्न की सठिक उत्तर हो जाए अपशन फोर तीन नम्बर प्रश्न जजिला पास कानेक्ट अर्थात जजिला पास निम्नलिखित अपशनसगुलर मध्य को दूटी के कानेक्ट कर तो ये तुम्हारे देखार जो एक तीन सेकेंड समय तुम्हारा एक बार देखे नाओ तुम्हारा बोलते पर कि ना कारण ये कमन कोश्चन तो फ्रेंड्स एखे जजिला पास दूटी देश के कानेक्ट कर फ्रेंड्स अपशन थ्री ले श्रीनगर तो एखे तुम तुम्हारा जमन जानो हमें तुम्हारे जो जानने पर एक डिटेल्स मैप नहीं आते तुम्हारा और क्लियर जिस बुझते पर एखे तुम्हारे एक मैप अटाच कर दिए एखे तुम्हारा डिटेल्स देखते फ्रेंड्स ये देखते ये जम्मू तर पर तुम्हारा देखते काश्मीर काश्मीर हे तुम्हारे ये काश्मीर राजधानी श्रीनगर और ये तुम्हारा इंडियार बॉर्डर जा देखते ही पाच यहीखान फ्रेंड्स ये श्रीनगर के शुरू कर ब्लू लाइन जा लदाखे ले अब दि यही हे फ्रेंड्स जजिला पास और यहाँ पर तुम देखते पाकिस्तान मध्य गिलगिट बालती स्थान अवस्थान कर तो ये एट क्यों एक खूब इम्पर्टेंट पॉइंट जो गिलगिट बालती बालती स्थान एखे अवस्थान कर तो आशा करी तुम्हारा एक मोटामोटी ओभारभिव पे गे जजिला कीरकम भाव को कत दूर अब्दि अवस्थित तो फ्रेंड्स एखे तीन नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर जापशन थ्री ले एंड श्रीनगर एरपर चार नम्बर प्रश्न हे फ्रेंड्स इंडियन स्टैंडार्ड मेरिडियन पासेस थ्रू द स्टेट अब यूपी एम पी एंड अर्थात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश छाड़ाओं भारतवर्षर को राज्य ऊपर दिए इंडियन स्टैंडार्ड मेरिडियन अर्थात जटार ऊपर डिपेंड कर इंडियार स्टैंडार्ड टाइम निर्धारण से पास करो ये फ्रेंड्स अपशनसगो एक बार तुम्हारा देखे नाओ तो ये चार नम्बर प्रश्न की सठिक उत्तर हो जाए अपशन डी उड़ीषा और अन्ध्र प्रदेश अर्थात भलोकर मना रखो तुम्हारा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश अन्ध्र प्रदेश तीनटे प्रदेश एवं उड़ीषा चार्टे स्टेट ऊपर दिए क्यों इंडियन स्टैंडार्ड मेरिडियन पास कर खूब इम्पर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स बार बार परीक्षा पढ़ते थके फ्रेंड्स पाँच नम्बर प्रश्न पाँच नम्बर प्रश्न हे हुईच अब द फलोईंग इज इस्ट अब दि आंदामान एंड निकोबर आईलैंड अर्थात आंदामान और निकोबर जो द्वीपपुंज तर पूर्व दिखे निम्नलिखित मध्य कौन अवस्थित तो ये फ्रेंड्स पाँच नम्बर प्रश्न की सठिक उत्तर हो जाए अपशन सी 
ইন্দোনেশিয়া অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে আন্দামান এবং নিকোবর আইল্যান্ডের পূর্ব দিকে অবস্থিত তো যারা তোমরা প্রথমবার দেখছো তাদের দেশে বলে রাখি এর আগের একটা ভিডিও সেশনে কিন্তু আমি আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ম্যাপটা তোমাদেরকে ডিটেলসে দেখে আলোচনা করে দিয়েছিলাম তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে নিও যাতে তোমরা আরও ক্লিয়ারলি জিনিসটা বুঝতে পারো তো পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে অপশান সি ইন্দোনেশিয়া ছ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রেন্ডস দ্য স্টেটস হুইচ হ্যাভ কমন বর্ডার্স উইথ চাইনা অর্থাৎ চীনের সঙ্গে যে কমন বর্ডার দেখা যায় এই নিম্নলিখিত কোন রাজ্যগুলির মধ্যে তো তোমরা একবার চট করে দেখে নাও নামগুলো রাজ্যগুলোর এটা জম্মু কাশ্মীর অরুণাচল প্রদেশ সিকিম এবং হিমাচল প্রদেশ তো এখানে ফ্রেন্ড সঠিক উত্তর তোমাদের হয়ে যাচ্ছে অপশানটি অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটেই কিন্তু আমাদের চীনের সঙ্গে কমন বর্ডার শেয়ার করে থাকে অর্থাৎ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর সিকিম অরুণাচল প্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশ এরা প্রত্যেকে কিন্তু চায়নার সঙ্গে সীমানা শেয়ার করে থাকে এরপরে ফ্রেন্ডস সাত নম্বর প্রশ্নটি সঠিক উত্তর সরি সাত নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে দ্য স্টেটস অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং কমন বর্ডার উইথ মায়ানমার অর্থাৎ দেখো এখানে চীন যেমন দেখতে পেলে ঠিক সেরকমভাবে মায়ানমারের সঙ্গে কারা কারা বর্ডার শেয়ার করছে সেটি এখানে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে আচ্ছা ফ্রেন্ডস তোমাদের এক এখানে একটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি যে এই যে প্রশ্নটা ঠিক আছে আমি প্রশ্নটার পরে তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা চট করে একবার অপশানসগুলো দেখে নাও তো এখানে মেনলি অপশানের মধ্যে কোন কোন স্টেটগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মিজোরাম মণিপুর নাগাল্যান্ড অরুণাচল প্রদেশ মেঘালয় আসাম ত্রিপুরা অর্থাৎ এই চারটে অপশানের মধ্যে ফ্রেন্ডস এই ঘুরে ফিরে ছটা বা সাতটা স্টেটের নাম দেওয়া আছে এগুলোর মধ্যে কোন কোন স্টেটের সঙ্গে মায়ানমার সীমান বর্ডার শেয়ার করে সেটি তোমাদের বলতে হবে তো এখানে সাত নম্বর প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে ফ্রেন্ডস অপশান এ অর্থাৎ মিজোরাম মণিপুর নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশ এই চারটে কিন্তু আমাদের মায়ানমারের সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করে থাকে তো তোমরা এখানে একবার চট করে এর ম্যাপটা দেখে নাও তো ফ্রেন্ডস এই হচ্ছে তোমাদের মায়ানমার এই উপরে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ তারপরে এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস এইখানে হচ্ছে মণিপুর মিজোরাম আচ্ছা ফ্রেন্ডস আচ্ছা এইটা হচ্ছে তোমাদের নাগাল্যান্ডের এখানে লেখা নেই এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস তোমাদের নাগাল্যান্ড আমি এন এল করে লিখে দিলাম নাগাল্যান্ড এরা হচ্ছে কিন্তু ফ্রেন্ডস মায়ানমারের সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করে থাকে আর ঠিক একইভাবে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর পাশ থেকে এইখানে যে চীন শুরু হয়ে গেছে যেটা তোমরা জাস্ট এর আগের কোশ্চেনেই দেখতে পেলে তো এইটা যেটা তোমাদের আমি বলছিলাম যে তোমাদেরকে আমি এটা হোমওয়ার্ক দিলাম হোমওয়ার্ক ঠিক না তোমরা নিজেরা একবার দেখে নিও যে আমি তোমাদেরকে মায়ানমারের সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করা স্টেটগুলো যেমন ম্যাপে দেখে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু নিজেরা গুগলে সার্চ করে চীনের সঙ্গে যারা যারা বর্ডার শেয়ার করছে এই জিনিসটা তোমরা কিন্তু একবার দেখে নিও কারণ সবই যদি এখানে হয়ে যায় তোমরা কিন্তু ফ্রেন্ডস নিজেরা কিছু করবে না নিজেদেরও একটু একটু তোমাদের ইনভলভ হতে হবে তো আমি তোমাদেরকে এই দুটো আরেকবার চট করে বলে দিচ্ছি যে চীনের সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করছে ফ্রেন্ডস জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর সিকিম অরুণাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশ আর মায়ানমারের সঙ্গে ফ্রেন্ডস বর্ডার শেয়ার করছে মিজোরাম মণিপুর নাগাল্যান্ড অরুণাচল প্রদেশ ওকে তো এখানে অরুণ অরুণাচল প্রদেশ কিন্তু কমন অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশ হচ্ছে ফ্রেন্ডস চীন এবং মায়ানমার দুজনের সঙ্গেই বর্ডার শেয়ার করছে এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হয়ে যেতে পারে ওকে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর পরের প্রশ্নের দিকে চট করে এগোনো যাক আট নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দ্য হিমালয়াস আর অলসো নোন বাই দ্য নেম অর্থাৎ হিমালয়ের অপর নাম কি এখানে ফ্রেন্ডস হিমালয়ের যে অপর নাম হচ্ছে ফোল্ড মাউন্টেন্স আচ্ছা ফোল্ড মাউন্টেন্সের আমার এই মুহূর্তে বাংলাটা এই মুহূর্তে খেয়াল নিতে পারি আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ফোল্ড মাউন্টেন্স হচ্ছে ফ্রেন্ডস মেনলি এরকমভাবে মানে মাউন্টেনের যতগুলো লেয়ার থাকে প্রত্যেকটা লেয়ারই এভাবে ফোল্ডেড অবস্থায় থাকে যেই কারণে কিন্তু এটাকে বলা হয় ফোল্ড মাউন্টেন এবং হিমালয় কিন্তু এই ধরনের মাউন্টেনের মধ্যেই পড়ে তো ফ্রেন্ডস আট নম্বর প্রশ্নটি সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে অপশান টু ফোল্ড মাউন্টেন ন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ রিভার অরিজিনেটস ফ্রম অমরকণ্টক প্লেটু অর্থাৎ অমরকণ্টক মালভূমি থেকে কোন নদীর উৎপত্তি তোমরা চট করে একবার অপশানসগুলো দেখে নাও এখানে ফ্রেন্ডস ন নম্বর প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে অপশান এ নর্মদা নদী অমরকণ্টক মালভূমি থেকে নর্মদা নদীর উৎপত্তি সো ন নম্বর প্রশ্নটির সঠিক উত্তর অপশান এ নর্মদা নদী দশ নম্বর প্রশ্ন দ্য আউটার মোস্ট রেঞ্জ অফ হিমালয়া ইজ কল্ড অর্থাৎ হিমালয়ের সব থেকে বাইরের অংশ কোনটি তো এটাও তোমাদের সঙ্গে আগে আলোচনা করা হয়েছে এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস শিবালিক শিবালিককে বলা হয়ে থাকে আউটার হিমালয় হিমালয়ের টোটাল তিনটি অংশ তোমাদেরকে আমি চট করে বলে দিচ্ছি এটা হচ
शिवालिक छाड़ाओ एटी को अवस्थित इट इज लोकेटेड विटुईन ग्रीन प्लेंस एंड लेसार और मिडिल हिमालय सरि ग्रीन नय फ्रेंड्स ग्रेट प्लेंस अर्थात जपर जो समभूमि शुरू हो हिमालय पर ग्रेट प्लेंस एंड लेसार और मिडिल हिमालय मध्य क्यों ये शिवालिकटी अवस्थित मैं तुम्हारा फ्रेंड्स बुझते ही पार्छ जे एकदम ऊपर दिए गए ग्रेटर हिमालय तरह हे लेसार हिमालय तरह हे फ्रेंड्स आउटार हिमालय ये फ्रेंड्स ग्रेटर हिमालय तपर हे फ्रेंड्स लेसार हिमालय तपर हे आउटार व शिवालिक तरह क्योंकि एखे ग्रेटर प्लें तुम्हारे समभूमि शुरू हो स्वाभाविक भाव ग्रेटर प्लें और हे लेसार हिमालय तरह मजखने क्योंकि फ्रेंड्स ये शिवालिक पर्वतमला अवस्थान कर बलाट तुम्हारे एर आगे एक भिडियोते मैपर सहाजे देखिए दिए तुम्हारा जरा प्रथमवार देखो तक रिक्वेस्ट करब से ही भिडियो तुम्हारा अवश्य एक बार देखे नेताओं तुम्हारे एक बार चटकर ये इंके देखिए दिल एरपर हे फ्रेंड्स एगारो नम्बर प्रश्न इंडिया शेयर्स लंगेस्ट इंटरनैशनल बाउंडारि उथ हुईच कान्ट्री अर्थात को देशर संगे इंडियार सब चे लम्बा सब दीर्घतम आंतर्जा बाउंडारि शेयर थे तो यह एगारो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए फ्रेंड्स बांगलेश बांगलेशर संगे इंडिया जो बॉर्डर शेयर थे से तुम्हारा देखते प्राय चार हज़ार छियानबे किलोमीटर लम्बा और ये हे लंगेस्ट बॉर्डर दैट इंडिया शेयर उथथ एनी कान्ट्री इट इज दि फिफ्थ लंगेस्ट लैंड बॉर्डर इन दर्ल्ड और ये क्योंकि गोटा विश्वर मध्य जे लैंड बॉर्डरगुल मध्य फिफ्थ सब लंगेस्ट इनक्लूडिंग आसाम त्रिपुरा मिजोराम मेघालय एंड बेंगल अर्थात हमारे पश्चिम बंग द बॉर्डर डिमार्केट दि सिक्स डिविसन्स अफ बांगलेश एंड इंडियन स्टेट फ्रेंड्स बारो नम्बर प्रश्न देखा जा बारो नम्बर प्रश्न हे हुईच अब द फलोईंग एरिया और रिजन इज मोस्ट प्रोन टू आर्थ कोक अर्थात हमारे निम्नलिखित अपशनगुल मध्य कौन अंशटी सब बस भूमिकम्प प्रवण तो ये बारो नम्बर प्रश्नटर फ्रेंड्स सठिक उत्तर हो जाए अपशन दुई गंगा ब्रह्मपुत्र भैली अर्थात एग्लो निम्नलिखित मध्य गंगा ब्रह्मपुत्र भैली क्यों सब बसि भूमिकम्प प्रवण एलिका और ये क्योंकि फ्रेंड्स भूमिकम्प प्रवण एलिका जो भाग आज से जो फाइवर मध्य आसे एखे वन फाइव अब दि पाँच ट जो भाग आज है भूमिकम्प प्रवण एलिकार मध्य और पाँचर मध्य मैं जो फाइवे क्योंकि सब बस भूमिकम्प प्रवण एलिकागुलो आसे जार मध्य पड़े गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एरपर फ्रेंड्स पर प्रश्न देखे ना जा तेर नम्बर प्रश्न हे हुईच अब द फलोईंग लैटीच्यूड पासेस थ्रू इंडिया तो ये तेर नम्बर प्रश्नटर सठिक उत्तर हो जाए फ्रेंड्स अपशन सी ट्रपिक अफ कैंसार ओके अर्थात कर्कट क्रांति रेखा क्योंकि इंडियार ऊपर दिए पास कर गए एखे देखो यार संबंध में लेखा आज है द ट्रपिक अफ कैंसार अल्सो रेफार टू एज दि नर्दार्न ट्रपिक इट इज दि सार्केल अफ लैटीच्यूड अन आर्थ दैट मेक्स द मोस्ट नर्दार्लि पजिशन एट हुईच द सान मे एपियर डायरेक्टलि ओभार हेड एट इट्स चिनित ओके सो फ्रेंड्स एखे तेरह नम्बर प्रश्न की सठिक उत्तर है अपशन सी तुम्हारा एखे डिटेल्स पढ़े नियो जिन सम्बन्धे एरपर हे फ्रेंड्स चौदह नम्बर प्रश्न नाथुला पास इज इन अर्थात नाथुला पास को स्टेटे अवस्थित ये फ्रेंड्स सठिक उत्तर हो जाए अपशन सी अर्थात सिक्किम नाथुला क्यों फ्रेंड्स तेल एक बार देखे ना जा नाथुला इज ए माउंटेन पास इन हिमालय इट कानेक्ट दि इंडियन स्टेट अफ सिक्किम उथथ चाइन टीबेट अटोनोमास रिजन अर्थात सिक्किमर संगे य चीन जे मैं स्वशासित तिब्बत अंचल से कानेक्ट कर मीन सी लेवल थे प्राय चार हज़ार तीन सौ दस मीटार उँचुते अवस्थित एवं ये इम्पर्टेंट जो फर्म्स ए पार्ट अफ एंड अन सूट अफ सूट अफ दि एनसियंट सिल्क रोड अर्थात हमारे प्राचीन कले सिल्क रोड छो से ही क्योंकि एक अंशर मध्य पड़े नाथुला पास ओके सो चौदह नम्बर प्रश्न की सठिक उत्तर हो अपशन सी पर प्रश्न दिखे एगोना जा पंद्रह नम्बर प्रश्न हे फ्रेंड्स रेड क्लीप लाइन रेड क्लीप लाइन जा बोलें रेड क्लीप लाइन को दोटी देशर मध्य सीमाना के मे देखिए थे डिमार्केट करो एखे हे फ्रेंड्स सठिक उत्तर हो जाए तुम्हारे पंद्रह नम्बर प्रश्न अपशन बी इंडिया और पाकिस्तान ये कब हो फ्रेंड्स सतर आगस्ट उन्नीस सौ सतचल्लिस साले रेड क्लीप लाइन वज पब्लिश अर्थात एट क्यों ये तुम्हारा भूल कर फेल ना सतर आगस्ट उन्नीस सौ सतचल्लिस साले एटार फाइनल अफिसियल फाइनल हो रखम इंडिया और पाकिस्तान मध्य बॉर्डर का हे रेड क्लीप लाइन नाम परिचित होटे ये इंडिया और पाकिस्तान मध्य फाइनल बॉर्डर तर पर क्योंकि फिजिकाली एट तैरिव डिमार्केशन लाइन विटुईन इंडिया एंड पाकिस्तान अपन दि पार्टन अफ इंडिया अर्थात इंडिया भागर पर ये क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान डिमार्केशन लाइन हिसाब से क्या कर 
এরপরে ফ্রেন্ড ষোলো নম্বর প্রশ্ন দিকে এগোনো যাক তো ফ্রেন্ড তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের জন্য আমি একটা ম্যাপ নিয়ে এসেছি ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে তোমরা চট করে এখানে দেখে নাও যে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে বর্ডার তাহলে কোন কোন স্টেট শেয়ার করছে এ দেখো এটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তারপরে এখানে হচ্ছে ফ্রেন্ডস মেঘালয় তারপরে এখানে আসছে ফ্রেন্ডস মিজোরাম এইখানে ছোট্ট হচ্ছে ত্রিপুরা ওকে এইভাবে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের যে ম্যাপটা তার মাঝখানে যে বর্ডার বর্ডারে ইন্ডিয়ার কোন কোন স্টেটগুলো বর্ডারটা শেয়ার করেছে তোমরা এখান থেকে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতেই পারছ তাহলে এখানে তোমরা হচ্ছে টোটাল তিনটে স্টেটের মানে সরি তিনটে দেশের সঙ্গে বর্ডারে আমাদের ইন্ডিয়ার কোন কোন স্টেট পড়ছে সেটা তোমরা এখান থেকে দেখতে পেয়ে গেলে তো আর শুধুমাত্র তার মধ্যে আমি একটাই তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিলাম বাকি দুটো দেখিয়ে দিলাম আশা করি তোমরা সেটা দেখে নেবে এরপরে হচ্ছে ফ্রেন্ডস ষোলো নম্বর প্রশ্ন দিকে এগোনো যাক ষোলো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং রিভার্স ফ্লোস ফ্রম নর্থ সরি ফ্রম সাউথ টু নর্থ অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে কোন নদীটি তো এটাও কিন্তু একটা ফ্রেন্ডস খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো এখানে ফ্রেন্ডস ষোলো নম্বর প্রশ্নটি সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে অপশান এ সোন সোন নদী কিন্তু ফ্রেন্ডস দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে সোন নদী সম্বন্ধে এখানে একবার দেখে নেওয়া যাক সোন নদী এখানে বলা হয়েছে যে তার উৎপত্তি হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকে জাস্ট ইস্ট অব দ্য হেড ওয়াটার অব নর্মদা রিভার অ্যান্ড ফ্লোজ নর্থ ওয়েস্ট নর্থ টু নর্থ ওয়েস্ট থ্রু মধ্যপ্রদেশ স্টেট বিফোর টার্নিং সার্পলি ইস্ট ওয়ার্ডস হোয়ার ইট এনকাউন্টার্স দি সাউথ ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট নর্থ ইস্ট রানিং কাইমুর রেঞ্জ আচ্ছা ফ্রেন্ডস এখানে তোমরা একটা জিনিস চট করে দেখে নাও তো ফ্রেন্ডস তোমাদের জন্য আমি এখানে সোন নদীর একটা ম্যাপ নিয়ে এসেছি আমি এর খুব ভালো ম্যাপ পাইনি তবে আশা করি তোমরা এখান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছো ব্যাপারটা যে এইখানে দেখো অমরকণ্টক অমরকণ্টক থেকে সোন নদীর উৎপত্তি এবং ঠিক এইখানে দেখো এই যে হেড ওয়াটার অব নর্মদা তার থেকে জাস্ট একটু পশ পূর্ব দিকেই তোমরা বলতে পারো এই সোন নদীটার উৎপত্তি হয়েছে এবং তারপরে কিন্তু ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে উত্তর থেকে উত্তর পশ্চিমের দিকে বয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এইখানে এই যে সার্প টার্নিং যেটা তোমরাদের বললাম যে কাইমুর রেঞ্জের কাছে গিয়ে ফ্রেন্ডস এটি একটি খুবই সার্প টার্ন নিয়ে কিন্তু তারপরে পুরোপুরিভাবে পূর্ব দিকে বেঁকে বইতে শুরু করে এবং এই কারণে কিন্তু ফ্রেন্ডস এটি তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছো যে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে সোন নদী বয়ে গেছে সো ফ্রেন্ডস এখানে সতেরো নম্বর প্রশ্নটি পরে দেখে নেওয়া যাক হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং রিভার্স ইন ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ দি ন্যাশনাল রিভার তো এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না গঙ্গা তোমরা সবাই জানো আর নিচে গঙ্গা সম্বন্ধে একটু লিখে দেওয়া আছে তোমরা সবাই পিডিএফ থেকে পড়ে নিও এখানে আমি আর সময় নষ্ট করছি না এরপর আঠারো নম্বর প্রশ্ন দিকে এগোনো যাক আঠারো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং রিভার্স ইজ নট দি ট্রিবিউটারি অফ যমুনা অর্থাৎ যমুনা নদীর উপনদী নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি নয় তো ফ্রেন্ডস এখানে তোমরা চট করে একবার অপশানসগুলো দেখে নাও তো এখানে তোমাদের আঠারো নম্বর প্রশ্নটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস অপশান ডি গণ্ডক গণ্ডক কিন্তু ফ্রেন্ডস যমুনা নদীর উপনদী নয় এখানে একটু দেখে নাও এটা সম্বন্ধে দ্য কালী গণ্ডক অর গণ্ডকি রিভার ইজ ওয়ান অফ দি মেজর রিভার্স অফ নেপাল অ্যান্ড এ লেফট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারি অফ গ্যানজেস ইন ইন্ডিয়া ইট ইজ অলসো কল্ড কৃষ্ণ গণ্ডকি ইন নেপাল ওকে তো একে হচ্ছে মেনলি নেপালের নদী এবং এটি হচ্ছে গঙ্গার বাম দিকের উপত্যকাতে যে সমস্ত উপনদীগুলো দেখা যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে ফ্রেন্ডস গণ্ডক এবং এটিকে গণ্ডক ছাড়াও কৃষ্ণ গণ্ডকি নদী নামে যে সমস্ত বন্ধুরা তোমরা আমাদের চ্যানেল প্রথম ভিজিট করেছো তাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট তোমরা আমাদের চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওগুলো দেখো কারণ এখানে আমরা সমস্ত লেন্দি লেন্দি ভিডিওর মাধ্যমে সমস্ত বিষয়গুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করেছি আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে একবার সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি ফ্রেন্ডস ধন্যবাদ